வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் நம்பர்ஸ் சாப்டரில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒன் பாயிண்ட் நைனில் எக்ஸ்பனன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் இதனுடைய சாப்டர் ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்து எப்படி ஸ்கொயரா அல்லது க்யூபாக வந்து நம்ம எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸசைஸில் பார்த்தோம் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பனன்ஸ்னா என்ன பவர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டுக்குமே இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்குமே பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இதில் ஃபைவ் அந்த மேலே வந்து பவர் டூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ரைட் சைடில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் இதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதில் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து பேஸ் இதுதான் வந்து பேஸ் நம்பர் அந்த நம்பரை வந்து எத்தனை டைம் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பனண்ட்டாக ஸோ அந்த ஃபைவுங்கிற பேஸை வந்து டூ டைம்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் பவர் டூ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஃபைவ் ரைஸ் டு டூ டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அரல்ஸ் ஃபைவ் பவர் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸ்பனண்ட் அண்ட் தன் பவர் இந்த ரெண்டுக்குமே பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது அந்த எக்ஸ்பனண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மேலே அந்த டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்த தான் வந்து எக்ஸ்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஸோ பவரில் வந்து நம்மளுக்கு நிறையா கொஷின் இருக்கும் ஸோ பவரில் என்ன பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸே வருது நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் வராதா ஜீரோ வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு நிறையா கேள்விகள் இருக்கும் ஈவன் நம்மளுக்கு கேள்விகள் இல்லைனாலுமே வந்து ஒரு சம்ஸில் வந்து இதெல்லாம் வரக்கு நம்மளுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதை பற்றினது எல்லாமே தான் அடுத்தடுத்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒனில் பவர்ஸ் வித் பாசிட்டிவ் காம்பனன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பனன்ஸ் அதாவது பவரில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை பவரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பேஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க பவரில் ரெண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பேஸை வந்து டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இன்கேஸ் எயிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா பேஸை வந்து எயிட் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஸோ இதுதான் பவர் வித் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பனன்ஸோட வேல்யூ இதுவே வந்து பவரில் ஜீரோ இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது பவரில் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதனோட வேல்யூ எப்போவுமே ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ பவரில் வந்து எப்போவுமே ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ இதுதான் அது இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பெரிய கிளாஸ்க்கெலாம் போகும்போது இந்த மாதிரி நிறையா சம் சால்வ் பண்ணும்போது இந் இது மாதிரி இந்த வரக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்பரில் வந்து அதனுடைய பவர் வந்து ஜீரோ வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஏ பவர் ஜீரோ ஸோ என்ன நம்பர் கொடுத்தாலுமே அதனுடைய பவரில் ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா வேல்யூவும் ஜீரோ தான் ஆனால் ஏவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு நம்பர் பவர் ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா வேல்யூ வந்து ஒன் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா இன்கேஸ் வந்து பவரில் மைனஸில் இருக்குது ஸோ பவரில் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கிறத பார்த்தோம் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கிறத பார்த்தோம் பவரில் வந்து ஜீரோ இருக்கிறத பார்த்தோம் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு பவரில் வந்து மைனஸ் இருக்குது மைனஸில் வேல்யூஸ் இருக்குது அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே கீழே பாருங்கள் நான் பாக்ஸ் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் a பவர் மைனஸ் எம்மை வந்து ஒன் பை ஏ பவர் எம் அப்படின்னு எடுத்து எழுதலாம் அதாவது ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதனுடைய பவர் வந்து மைனஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் பை அதை வந்து ஒன் பையில் எழுதிட்டு ஃபைவ் பவர் டூ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஒன் பை ஃபைவ் பவர் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதில் எம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்டீச்சர் அதாவது இன்டீச்சர் வேல்யூஸ் தான் வரும் ஓகேவா இதுதான் வந்து மைனஸில் வந்தால் இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூஸிங் எக்ஸ்பனன்ஸ் அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எக்ஸ்பனன்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பரை வந்து நம்ம பிரித்து எழுதணும் அது எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் அதில் பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா நம்பரை வந்து எப்படி பிரித்து எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நிறையா சம்ஸ் பார்த்துருப்போம் இன்கேஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா இதில் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட்ஸில் எழுதலாம் அதாவது ரைட் சைட்லேருந்து போ போய்க்கலாம்
ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம் நம்ம எதுக்கு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரியல் லைஃப்பில் வந்து இதை வந்து பேங்கில் நீங்கள் ஏதாவது டெபாசிட் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் அமௌண்ட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க நான் இதுக்காக வந்து நீங்கள் பேங்க்குக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு டெபாசிட் ஸ்லிப் கொடுப்பாங்க அது எந்த இடத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் நான் வந்து சாம்பிளுக்கு ஒரு டெபாசிட் ஸ்லிப் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் வந்து நீங்கள் பேங்க்குக்கு போனீங்கன்னா சைடு கார்னரில் இந்த மாதிரி டெபாசிட் ஸ்லிப் வச்சுருப்பாங்க இதில் தான் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க என்ன அக்கௌண்ட் நம்பர் எந்த பிரான்ச் என்ன டேட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ண வைக்க ஃபில் பண்ணும்போது இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய டினாமினேஷன் அண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஃபில் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுருந்தோமா ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் நான் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட் வந்து ஃபைவ் நோட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட் வந்து எயிட் வச்சுருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி ஃபில் பண்ணுவீங்க எங்கிட்ட வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட் வந்து ஃபைவ் நோட்ஸ் இருக்குது ஸோ டே தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் பக்கத்தில் இது எயிட் போட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இதை சம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற அமௌண்ட்டை வந்து எப்படி வந்து என்னென்ன நோட்டாக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிரித்து காட்டுறதுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து டினாமினேஷன் கேஷ் அண்ட் டோட்டல் வந்து டெபாசிட் ஸ்லிப்பில் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மேக்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது தி லா ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸ் தி லா ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் லா ப்ராடக்ட் லா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பரோட பவரில் வந்து வேல்யூஸ் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் லானாகவே வந்து ஒரு வேல்யூஸை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறது தான் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த லாஸெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய சம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து இந்த லா ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராடக்ட் லா ப்ராடக்ட் லாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு திங்ஸ் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து பேஸ் ஸோ பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாறவே இல்லை ஏ ஏ ரெண்டு இடத்துலையுமே ஏ தான் இருக்குது பவர் எம் இருக்குது இந்த சைடில் பவர் என் இருக்குது ஸோ பேஸ் வந்து சேமாக இருக்கும்போது ஒரு டைம் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற பவரை வந்து நீங்கள் சம் பண்ணிக்கலாம் எம் ப்ளஸ் என் இந்த மாதிரி சம் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட்லாம் ஸோ ரெண்டு பேஸும் சேமாக இருக்கிற மல்டிப்ளிகேஷனில் அது வந்து ஒன்றா எடுத்து எழுதிட்டு அதனுடைய பவரை வந்து நீங்கள் சம் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ப்ராடக்ட்லாம் ஓகேவா அடுத்தது கோஷன்ட் லா கோஷன்ட் லாவில் எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து டிவிஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என் அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பேஸ் இது இந்த லாஸில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே வந்து பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது தான் நீங்கள் இந்த லா ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இல்லைன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இந்த லாஸெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என்ல வந்து ஏ வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ நான் ஏ வந்து காமனாக எடுத்து எழுதிட்டு அதனுடைய மேலே இருக்குது இல்லையா அதனுடைய கோ எக்ஸ்பனண்ட்டு அதாவது பவர் வேல்யூ அதை வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் ப்ராடக்ட்னால் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணணும் இதுவே வந்து டிவிஷன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் இந்த கோஷன்ட்லால் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பவர் லா பவர் லா அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இருக்குது அதுக்கும் மேலே இன்னொரு பவர் இருக்குது அதாவது டூ பவர் த்ரீ இருக்குது அதுக்கும் மேலே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டூ பேஸ் அப்படியே எழுதிட்டு அதனுடைய பவர் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டையுமே வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்
ஈவெண்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூமே வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் திங் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய பவரில் வந்து ஃபோர் இருந்தாலோ அல்லது சிக்ஸ் இருந்தாலோ அல்லது எயிட் எந்த ஈவெண்ட் நம்பர் இருந்தாலுமே வந்து அதனுடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ அதனுடைய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ரெண்டாவது ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஏ பவர் ஜீரோவோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய வேல்யூவும் ஒன் தான் அடுத்து தேர்ட் ஒன் ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ நீங்கள் இதில் எடுத்த உடனே வந்து நான் வந்து லா ஆஃப் எக்ஸ்பிரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு தாட்டுக்கு போயிடுவீங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மேலே பவரில் காமனாக இருக்கு இல்லையா அதனால் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லா ஆஃப் எக்ஸ்பிரன்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னு நம்ம சொல்லியிருக்கேன் வென் பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அதாவது ஒரே வேல்யூ இங்கே ஃபோர்னா இங்கேயும் ஃபோர் தான் இருந்திருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து லா ஆஃப் எக்ஸ்பிரன்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் இங்கே வந்து பவரில் தான் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பேஸை வந்து இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இந்த மைனஸ் த்ரீயை காமனாக எடுத்துகிட்டு பேஸை வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ட்வெண்ட்டி பவர் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் செவன் கண்டிப்பாக இதில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு மைனஸில் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அது ஏன் உங்களுக்கு பவரில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஈவனாக கிடையாது என்னவாக இருக்குது ஆட் நம்பராக இருக்குது ஆட் நம்பராக இருக்கும்போது நீங்கள் மைனஸை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட் வேல்யூஸ் தான் கிடைக்கும் அதை சாரி உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அதனால தான் நாங்கள் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபோர்த் சம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் செவன் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதில் பவரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மைனஸ் செவன் இருக்கா இது ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஆட் நம்பர் இட்ஸ் நாட் அ ஈவன் நம்பர் ஸோ கண்டிப்பாக ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேஸில் மைனஸ் இருக்கங்காட்டிக்கு உங்களுக்கு மைனஸில் தான் ஆன்சர் வரும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை ஃபார்முலா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்பனன்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதில் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் பவர்ஸ் வித் ஜீரோ அண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ்பனன்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது ஏ பவர் மைனஸ் எம் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா இதை வந்து ஒன் பை ஏ பவர் எம் எழுதலாம் இல்லையா அதை தான் இதில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் எம் வந்து ஒன் பை ஏ பவர் எம் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒன் பை ஏவோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ பவர் எம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஸோ ஒன் பை இதனுடைய ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ பவர் செவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது பவரில் ஆட் நம்பர் இருக்குது அதனால் வந்து மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இதுவும் அப்படி தான் ஏ பவர் மைனஸ் எம் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் இருக்கு இதை வந்து ஒன் பை ஏ பவர் எம் அப்படின்னு எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ இது அந்த மாதிரி எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு மாறும் ஸோ இங்கே ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து தலைகீழாக போகும் அப்போது மைனஸ் த்ரீ ஆகும் த்ரீ பை ஒன் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து நம்ம மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ வரும் த்ரீ பவர் ஃபைவ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கே பவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர் இருக்காங்காட்டிக்கு நம்மளுக்கு இங்கே மைனஸ் வந்து வருது ஓகேவா அடுத்தது சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இதில் இஃப் ஏ எயிட் பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர்னா தென் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்காங்க இது கரெக்டாக அல்லது தப்பா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எயிட் பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் 
இதில் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் வந்து எயிட் பவர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எயிட் பவர் டூ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒன் பை ஏ பவர் எம் அந்த மாதிரி இருக்கா ஏ பவர் மைனஸ் எம் வந்து ஒன் பை ஏ பவர் எம் இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இதையும் நம்ம அதே போல் எழுதலாம் ஸோ எயிட் பவர் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கங்காட்டிக்கு நம்ம இதில் இருக்கிற எக்ஸ்பனன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் வந்து சம்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது தி சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் டூ இஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் டூ இது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை வந்து நம்ம இப்போ பவரில் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் தென் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் தென் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதை தான் இங்கே நம்ம எடுத்து எழுதி போகிறோம் ஸோ ஃபோர் பவர் ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் டூ ஸோ இது எந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ பவர் எம் பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் இன்டு என் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஃபோர் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் டூ ஸோ இங்கே பவரில் வந்து இந்த ஃபோரும் இந்த ஃபோரும் அடிஞ்சிடும் அடுத்தது மிச்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் டூ இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ இது எந்த ஃபார்முலா டைப்பில் இருக்குது ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பனண்ட் லாவில் இன்னொரு லா ப்ராடக்ட் லா அப்போது ஏவோட வேல்யூ ஃபோர் எம்மோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ ப்ளஸ் டூ உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து மிச்சம் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆனால் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அடுத்தது யூசிங் தி பவர் ரோல் த்ரீ பவர் செவன் ஹோல் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கரெக்டாக தப்பா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஸோ இது இங்கேயே நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எந்த ஃபார்முலா டைப்பில் இருக்குன்னா ஏ பவர் எம் பவர் என் ஸோ ஏ பவர் எம் இன்டு என் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்போ ஏவோட வேல்யூ த்ரீ எம்மோட வேல்யூ செவன் என்னோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ஸோ த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிடைக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 டூ கரெக்ட் தான் நாலு பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கணும் டூலேருந்து ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் நாலு பாயிண்ட் ஸோ கரெக்டாக தான் இருக்குது இது வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் தி சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து இதுக்கு இந்த ரெண்டுக்குமே உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை வந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அப்போ டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது கரெக்டு தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த எக்ஸசைஸோட கண்டினியூவேஷன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்